right? Awesome. Right, so guys, good evening. How are you? Hello, hello, guys. How are you? Good evening, teacher. Good evening, Jorge. How are you? How's your day going? Uh, I am tired, teacher, because this day I was walking all day. Uh, oh, okay. Well, and, uh... and the weather is not uh, my favorite. <laughs> I know what you mean. Yes, it's been really hot today. I mean, I'm just, I don't like it at all either. It's like I have my, uh, like a fan, a ventilator here, but it seems like it doesn't really work. I mean, because it is really hot. I, I don't like it. So I agree with you. And I'm tired too, because I, I had to wake up really early today around, I mean, I, I'm not the kind of person that likes to wake up early in the morning. I'm more like a night person. Uh, I can stay up like maybe until 2 a.m. or things like that. But I don't like to wake up early in the morning. So I'm I'm kind of sleepy right now. So I can imagine how you feel. <laughs> okay. <laughs> but well, thank you. Thank you for uh, being on time, Jorge. Thank you. And thank you, everybody, for joining the class. Thank you. <clears throat> Okay, guys. Espero que se encuentren bien todos. Muchas gracias por venir. Ya casi estamos todos, ¿verdad? Y sí están muy puntuales ustedes. Están a tiempo acá. Así que muchas gracias. A ver, guys. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Cuéntenme. ¿Qué tal su día? Jorge dice que cansado. ¿Qué, qué, qué hay de los demás? What about the rest? Uh, did you guys... Uh, are you guys tired? Uh, what was your day like? Did you... I can imagine that you guys had to work. I don't know if somebody here... Uh, has a day off like on Tuesday I don't think so but sometimes that happens so I don't know what can you guys tell me about it uh, do you guys have your day off like on the weekend or how does that work vamos a ver que me pueden decir acerca de eso imagino que todos descansamos el fin de semana en el grupo anterior creo que hace como un grupo o dos antes eh, tenía por ahí alguien que descansaba como martes, jueves dependiendo del rubro en el que estén, ¿verdad? a veces de se descansa en esos días yo personalmente, guys eh, hubo un tiempo que trabajaba todos los días prácticamente solo descansaba el miércoles eh, la peor parte creo que era trabajar el domingo, no me gusta trabajar el domingo I, I don't like that I mean, that's really that's awful, I, I don't like to work on Sunday, guys, I don't know about you if you ever had ha, I, if you ever had to work on Sunday, but that's really bad. I don't like it. I just wanted to be with my family and I mean just do whatever I wanted, but I had to go to work. The only good thing about Sunday if you have to go to work is that there is no traffic. So you don't get stuck in traffic. Like if you go to work like for example on Monday, because I mean Monday is really crazy. Well, guys, so thank you for coming, guys. Eh, vamos a ver el día de hoy, ¿qué vamos a hacer nosotros? Ayer eh, estuvimos viendo acerca de eh, el presente perfecto continuo. Ustedes eh, practicaron un poco por ahí, todos dieron sus aportaciones. Para hoy tenemos un nuevo tema, ¿verdad? Para esta semana, creo que por ahí nos compartieron en el grupo de WhatsApp. Tenemos que completar la sección número 3 y el examen de medio plazo. Eh, también les había compartido por ahí un video acerca de cómo pronunciar la palabra engage. Eh, había como una pequeña explicación ahí, ¿verdad? Por si no lo han revisado. Ahí lo pueden ver. Eh, entonces, eso les quería decir. Que solamente que... Bueno, hay algunos que ya están bien adelantados, pero para los que no, pues, eh, cuando puedan, revisen la plataforma. Hay que terminar la sección 3 y el examen. Para esta semana, ¿verdad? Al menos. Así que eso, y por ahora, como les digo, vamos a empezar con un nuevo tema. Vamos a empezar con la sección 3, la cual se trata acerca de, eh, básicamente, participios como adjetivos. ¿Ok? Ya vamos a ver qué son. Tenemos dos tipos de participios como adjetivos. Tenemos en presente y tenemos también en pasado. Ya vamos a ver cuándo vamos a utilizar cada uno de ellos. Y vamos a practicar, ¿ok? El día de ahora creo que vamos a tener una 
en unos minutos para que ustedes puedan practicar, puedan conversar, ¿verdad? Acerca del tema y también acerca de otras cosas relacionadas con, con la clase, ¿ok? All right, guys. So I just wanted to show you a couple of things first. Let's see here. Bear with me just for a second. Okay, here we go. I'm gonna go back. Eh, vamos a ver. Bueno, antes de que comencemos, quizás me gustaría hacerles algunas preguntas para que vayamos como entrando un poco en ambiente, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Qué podemos hacer acá? Vamos a ver. Bueno, vamos a comenzar por acá, mejor. Bueno, entonces les quería compartir eh, esta... Vamos a hacer una cosa, vamos a ver el video acerca de qué es lo que son los adjetivos. Y luego vamos a pasar a la siguiente parte, ¿ok? Vale, tenemos acá los participios como adjetivos, ¿ok? Vamos a ver, eh, ¿quién sabe qué es lo que es un adjetivo? Vamos a ver, por favor... Ah, Can you guys explain that for me? Uh, what is an adjective? Uh, what is the... What does an adjective do in a sentence? Vamos a ver, ¿qué es lo que es un adjetivo? ¿Pueden explicar, por favor? What is an adjective, guys? It, teacher, it's a uh, characteristic of the person or... Animal. Very good, very good. So it is a. a describe a noun. Uh huh. It's something that helps describe a noun. Okay. All right. Very good. Anybody else? Okay. So at this point we have. Uh, so it's something that describes a noun, and also, we can say about. Maybe qualities. ¿Verdad? Cualidades, características. ¿Qué son ejemplos de adjetivos? Vamos a ver. What examples can you guys give me? Like. Beautiful. Beautiful. Okay. Very good. Pretty. Pretty. Awesome. Thank you. That is correct. So. We have those adjectives, those are like the common adjectives that we have, but then there is also like uh, these other words that we use so we can describe a noun, okay? So that is what an, an adjective is. Uh, it is a word that helps us so we can describe a noun. Like for example, like Sophia said, uh, beautiful. So we can say, for example, uh, she is beautiful or she is pretty. So we are saying that uh, she looks good, for example, okay? So we are going to listen to this. Basically, uh, we are going to learn about these adjectives, okay? So let's pay attention to this, and then I will explain. Vamos a ver, vamos a escuchar, guys, rapidito. Welcome. So. This time you will learn about participles used as adjectives in present and in past. Please take notes and feel free to play the audio program as well as the explanation as many times as you need to. Page 87. Exercise 3. Grammar focus. Participles as adjectives. Present participles. Stephen King's books are fascinating. The last James Bond film was boring. The new Halle Berry movie sounds interesting. Past participles. I'm fascinated by Stephen King's books. I was bored by the last James Bond film. I'm interested in the new Halle Berry movie. Okay, vamos a ver por acá. Entonces, guys, aquí tenemos eh, los dos adjetivos que vamos nosotros a estudiar ahora. Si se fijan, 
básicamente provienen como de un verbo, ¿verdad? Ok, tenemos por acá los uh, present participles we have on the right side of the screen, we have past participles, ok? So, and as you can see, this is in the past. That is the reason why we call it past participles, like fascinating, bored, interested, ok? And on the other hand, we have fascinating, boring, and interesting, ok? What else can you guys notice about this? What else uh, do you find like interesting about this? Uh, something that you guys maybe notice about these adjectives that you can tell me about? ¿Qué más podemos ver aquí? ¿Qué otra cosa está como... Eh, ¿qué, ¿Qué pueden notar acerca de estos adjetivos, de estas oraciones? ¿Cuándo creen ustedes que los podemos utilizar? Ok. Todavía no, no estamos seguros, ¿verdad? Vamos, no hay problema. No problem, guys. We can, we are going to learn when we can use this, ¿ok? No problem. Let's continue. Bueno, vamos a, vamos a seguir. Por acá hay una pequeña explicación y yo, luego Before yo Before we begin, I want to go over to what exactly is the past participle. The past participle is the form of a verb typically ending in ed in English that is used in forming perfect and passive tenses and sometimes as an adjective. In this section, we'll study participles as adjectives. Pay attention. I want to go over two important points. Number one, do you remember what an adjective is? Very good. An adjective describes a noun. For example, the white cat ran away from John. Adjective, white, noun, cat. In other words, because participles can be used as adjectives, it means that the participle as adjective also describes a noun. For example, the white cat was exciting to watch. Noun, cat, participle as adjective, exciting. Number two, I imagine you noticed we use present and past. Well, guys, Part... un Vamos a retroceder un poquito. Vamos a por acá. Vale, entonces, como estaban diciendo antes, Jorge y Sofía, un adjetivo es algo que describe un nombre. ¿okay? Básicamente esa es la definición. Tenemos acá una oración, ¿verdad? Dice, the white cat was exciting to watch. ¿Ok? Así que, um, as you can see, guys, we have, basically, when it comes to the participles, we have the verb that ends with the ing, and we also have the verbs that end with ed, like exciting, and we also have excited. ¿Ok? That comes from the verb excite. So exciting and excited. So basically, in this case, uh, this uh, is working as a verb. Okay, so the white cat was exciting to watch. El gato de color blanco fue, eh, fue emocion emocionante de, para observar. Básicamente, o fue emocionante observar el gato de color blanco. Entonces tenemos acá que nuestro nombre es el gato y el participio funciona como adjetivo, ¿ok? Es exciting. Vamos a ver, creo que por atrás. Vamos a ver. It's because participle, that the participle as adjective also describes a noun. For example, the white cat was exciting to watch. Noun, cat, participle as adjective, exciting. Number two, I imagine you noticed we use present and past participles during the audio program. Let's work around that. When we use present participle, we add ing. And when we use past participle, we add ed. Notice what happens here. We took the verb excite and we turn it into present participle, becoming exciting. The same verb, but this time into past participle, and it became excited. I know you're wondering when to use participles in present or past. Here you go. 
present participles describe a noun and past participles describe feeling of a noun. I'll try to simplify it. ing equals outside factor that causes a feeling. ed equals expresses the feeling or reaction. With examples, I am sure you will understand it better. Here, I am just showing you the present and past participle. Interesting, interested. Tiring, tired. Exciting, excited. Now we'll use them in sentences. The museum is interesting. I'm interested. Work is tiring. I am tired. The movie is exciting. I'm excited. The same verb, but this time to pass part. It's okay. Entonces vamos ahora como a repasar esto, vamos a, para que no tengamos ninguna duda, ¿verdad? Entonces acá tenemos el presente y el pasado, ¿verdad? Ya quedamos en eso. El presente termina con ING y el past participle termina con ED, ¿ok? Ambos vienen del mismo verbo, si se fijan. Eh, ¿Cuándo utilizamos cada uno de estos? Él nos acaba de decir en el video, eh, eh, lo tenemos por acá, se lo voy a mostrar. Uh, los que terminan con I, ING describen a un nombre. Por ejemplo, eh, cuando decía, uh, The white cat was interesting to watch. Okay, so basically describing that noun. Okay, and then the ones that end with ED describes feelings of a noun. Okay, like for example, we have here, so I'm interested, like this. Okay, the museum is interesting. Okay, this describes the noun, in this case, museum. So the museum is interesting. Or uh, the museum is exciting. So in both scenarios, we are talking about the noun. Okay, and on the other hand, if we say I am interested, that's like uh, the feeling that we get from that noun, like I'm interested in the museum or I'm tired of working, for example, and I'm excited, right? So basically that's the way that it works, okay? In este caso, los de ING sirven para describir el nombre y por el otro lado, los que terminan con ED sirven para describir como un sentimiento, okay? No sé si nos queda claro esta parte, guys. Vamos a ver más ejemplos para que podamos comprenderlo mejor. De hecho, por acá les traigo unos ejemplos que les quería mostrar. Vamos a ver. Por aquí tengo una presentación acerca de esto. Ok, so there we go. Vamos, vamos a ver. Entonces, quisiera que tal vez alguien me ayude a leer para que ustedes también puedan eh, interactuar con esta parte. Eh, no sé si alguien me pudiera ayudar por aquí. We have, what is a participle adjective? Who can help me on this? Vamos a ver, muy bien. Vamos okay. a ver, eh, prim primero Sofía y luego Francisco, ¿ok? Y luego Romeo. Ok. What is a participle adjective? A participle adjective is an adjective that is identical in form to a participle. Uh -huh. Before you learn more about participle adjectives, it will be a good idea to review both past and present participles. In short, participles are words that usually end in ed or ing mm -hmm. and derive from mm -hmm. verbs. From verbs, okay. However, there are many re regular participles that don't have these endings, such as ground, hidden, and broken. Okay, very good. Thank you so much, Sophia. I appreciate that. So, in this case, uh, uh, we have, uh, it says, it would be a good idea to review both past and present participles, okay? And, however, there are many irregular participles that don't end, that don't have these endings, uh, such as grown, hidden, and broken, okay? Hidden and broken. 
Bueno, vamos a ver. Entonces acá nos está diciendo de que por lo general terminan con ED y terminan con ING. Eh, pero hay algunos que son irregulares. ¿okay? No vamos a pensar que todos los que terminan en ED y todos los que terminan en ING, sino que también se nos agregan los que son irregulares. Por ejemplo, eh, esto que es uh, cre cre crecido, eh, hidden que es eh, oculto, broken eh, que sería roto, ¿ok? Pasado participio de, de romper, ¿ok? Entonces tenemos también algunas excepciones, no solamente ed e ing. Vamos a ver. Luego Francisco creo que puede, estaba por ahí. Francisco. Yes teacher. Okay, so you can go ahead. Please uh, read this paragraph right here. Okay, thank you. A participle adjective simply takes a participle mm -hmm. and uses it as an adjective. For example, I put on my running shoes. Mm -hmm. She was really tired. Very good. Thank you so much. So it says a participle adjective simply, okay, simply takes a participle and uses uses it as an adjective. For example, I put on my running shoes or she was really tired. Okay. Entonces, ¿qué nos dice acá? Que un adjetivo participio simplemente toma un participio y lo usa como un adjetivo. Lo acabamos de ver, ¿verdad? Entonces tenemos running o tenemos tired y nos está funcionando no como verbo, sino que como adjetivo, ¿verdad? She was really tired. Estamos describiendo un nombre. Está cansada. Bueno, fue en realidad un, un sentimiento prácticamente, que es estar cansado. Eh, y por otro lado, acá es una, cali una cualidad, ¿verdad? Ser eh, zapatos para, para salir a correr. So, running shoes. Vale, por acá tenemos más ejemplos acerca de ambos. Si ustedes quieren eh, tener como ahí más referencias acerca de más eh, ah, participios, tenemos annoying, sería molesto o que lo hace enojar uh, amusing okay amuse it is uh, something that makes you that can entertain you like for example uh, you can say that a play or a movie is amusing for example or that the game is amusing uh, you may want to say that uh, the game is boring if it, you don't like it uh, it makes you bored boring is a uh, aburrido, uh, then we have depressing, eh, sería deprimente, exciting, emocionante, embarrassing, es vergonzoso, okay, that's really embarrassing, for example, if you are, let's say, if you have to uh, talk in, in front of a lot of people and then you make a mistake, that may be embarrassing, for example, and then exciting, let's say that uh, you go to a different country that you don't know, that, that may be exciting, Then exasperating, frightening, fascinating. And then we have uh, many other examples, right? Like gratifying, interesting, overwhelming, misleading, misunderstanding, relaxing. Those are present participles, guys. And then we have the past participles, the ones that end with ED. So we have interested, amused, bored, computerized, uh, determined, depressed, excited, embarrassed, and we have many more examples here, okay? Bueno, básicamente solo les quería mostrar acá eh, más ejemplos acerca de esto. Si se fijan, todos provienen de un verbo, okay? Like interesting or interested, it comes from interest. And then amused or amusing, it comes from amused. Okay, so basically they both come from a verb. Vamos a ver por acá. Eh, aquí tengo unos, unos ejemplos que les quería mostrar. Eh, tenemos el ejemplo número uno. Tenemos tres ejemplos, ¿verdad? So, example number one, it says, Teresa bought her niece a coloring book. So, and then we have, like, the explanation here. So, it says, the participle adjective coloring modifies the word book. So, it indicates that the book is intended to be colored. To be colored on. Okay. Entonces, eh, como estábamos hablando hace un rato, los que terminan con ING básicamente eh, están describiendo a un nombre, ¿verdad? En este caso, coloring book indica que el libro es un libro para ser coloreado. Okay? Then we have example number two. So the math class was incredibly boring. 
So then he says, the participle adjective boring is the subject complement that describes the math class. The sentence says that the math class bore the students. Entonces acá dice que el participio boring en este caso está funcionando como adjetivo para el sujeto, que es la clase de matemáticas. ¿okay? Está describiendo la clase de matemáticas. ¿okay? Acá tenemos el ejemplo número 3, que es diferente. Uh, so he says, he fixed the, bueno, en este caso sería prácticamente igual. Uh, he fixed the broken radio. So he says, the participle adjective broken describes the noun radio. So the radio had been broken by someone or something. Okay. Hay algunos, eh, como este, por ejemplo, eh, de estos adjetivos, que por lo general solo los encontramos de esta forma, si en pasado participio. ¿Ok? No todos eh, los verbos se pueden utilizar de esta forma. En el presente participio, no todos. Por ejemplo, este creo que no se podría. Porque sería como broken, entonces, no, eh, o breaking, eh, creo que sería. Entonces no, no da como mucho sentido, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a ver, nos vamos a pasar por acá. Vamos a cambiar de pantalla. Entonces, no sé si hasta este punto, guys, eh, tenemos alguna pregunta acerca de esto, acerca de los uh, present and past participles. Do you have any questions about that? Por aquí tenemos como una pequeña actividad. Se la voy a mostrar. Tenemos esta conversación aquí. Bueno, es una, sí, es una especie de, de, de actividad para rellenar, ¿verdad? Tenemos aquí arriba los verbos. Si se fijan, tenemos amaze, annoy, confuse, disgust, embarrass, and then we have shock. Okay, so basically what we need to do is that we need to choose the right answer and we need to fill in the blanks, okay? Vamos a hacer una cosa. Eh, si tienen un cuaderno y tal vez un lapicero, eh, por favor, anotemos esto y pongamos la respuesta correcta en los espacios, ¿ok? Vamos a hacer eso ahora. Bueno, eh, una vez que terminen, guys, por favor, háganme saber. El punto acá es que practiquemos un poco nuestro grammar, por así decirlo. A veces creo que la parte de, de la escritura, a veces tenemos un poco de deficiencias por ahí, así que es bueno también que lo practiquemos de vez en cuando. Así que, <clears throat> luego, una vez que terminen, por favor, eh, me gustaría que si alguien me puede decir cómo sería la, la forma correcta. Quiero que me lean todo. Por ejemplo, I had a terrible time at the movies. Uh, first, my ticket cost $10. And I was really, let's say, uh, for example, disgusted by the price, for example. I, I don't know. And then by mistake, I gave the cashier a $5 bill instead of a $10. That was a little... Vamos a ver, ¿cómo sería ahí?
Okay, guys. ¿Cómo, ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Le casi terminan? Si tienen preguntas, no hay ningún problema. Pueden hacerlas también, ¿ok? Ok, vamos a ver, guys, ¿alguien ya terminó? ¿O necesitan más tiempo todavía? Tenemos alguna... Recuerden las, eh, lo que hemos mencionado anteriormente, ¿verdad? Por lo general, los que terminan con ING describen un nombre. Y los que terminan con ED eh, son los que describen como un sentimiento, ¿ok? Por lo general. Can you repeat that, teacher, please? Sure. Yeah, when, sure. No, when, no. The, when the N, E, and Y. No problem, yes. Uh, so we have the ones that end in I, N, G, and those are the ones that we use to describe a noun, okay? And then we have the ones that end in E, D, and they usually describe a feeling of the noun. Like, for example, uh, museums are interesting. Okay, so we're saying that museums are interesting. And then on the other hand, we can say that I am interested on that, for example. Okay. Creo que le voy a mandar por acá algo extra para que podamos tal vez comprenderlo mejor, ¿verdad? Se lo voy a mandar por WhatsApp. Que le voy a mandar una imagen que sirve de referencia. Vamos a ver acá.
Para aquí les acabo de enviar una imagen con un ejemplo. So we have the uh, participle interesting and interested. So we have interesting that it is something that describes a situation, thing, or person that causes the feeling. Okay, and then we have interested that describe person's feelings. And then we have the correct sentence, and then we have also the incorrect sentence, as you can see. Así que ahora tal vez tengamos una mejor idea acerca de cómo tenemos que hacer. Básicamente como cualquier otra oración, solamente que el adjetivo no es un, digamos, un adjetivo en sí, como los que teníamos eh, antes, sino que es un verbo. Vamos a ver, no sé si alguien ya lo terminó o todavía no. Not yet. Tratemos de llenar los que sí I... podemos. Vamos, sí, vamos a ver, Beatriz. I try. Let's go. Okay, let's give it a try. I read. Oh, so I, oh. I had a terrible Along time. The... Okay, I have a ter terrible time at the movie. First, my ticket cost $10. I was really amazed by the mm -hmm. price. Okay, very good. By mistake, I gave the cashier a five bill instead of a ten. Mm -hmm. I was a little annoyed. No. An annoyed. Mm -hmm. okay. Then there was a trash all over the theater. The mess was embarrassing. Embarrassing. Okay. Embarrassing. Mm -hmm. Mm -hmm. The people behind me talk during the movie, which was disgusting. The story was hard to follow. I always find thrillers who Confused. Mm -hmm, I like okay. the special effects, and they were shocked. <laughs> mm -hmm. Okay, very good. <laughs> muy bien, muy bien, Beatriz. Muy buen trabajo. Si sí, hay un par de, eh, quizás digamos eh, partes ahí que, que vamos a cambiar un poquito, pero está bien, verdad. Llevamos la idea por ahí. Vamos a ver. Alguien más por ahí escuché a Julio. Creo que estaba como. Vamos a ver qué piensa Julio. Creo que él estaba. Eh, tenía una opinión diferente, digamos, en algunas de las palabras. Vamos a ver. Ok, I'm not sure, but I try. Okay. Uh, I, I had a terrible time at the movies. First, my ticket cost uh, $10. I was really, uh, I was really shocked. Mm -hmm. uh, shocked by the price. By mistake, I gave the cashier a five dollar bill instead of a of a ten. Mm -hmm. I was a little confused. Uh, 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 sorry, I was embarrassed. I was a little embarrassed. Then there was a uh, trash all over the the theater. The mess was uh, disgusting. Mm -hmm. The people behind me talked during the the movie. Which was, uh, which was uh, annoying. Mm -hmm. uh, the story was hard to follow. I always find the trailers too confused, uh, too confusing. Mm -hmm. I like the special effect, so they were amazing. Okay, very good, very good. Thank you, thank you, Julio. Muy bien, muy buen trabajo. Vamos a ver, alguien más? Anybody else? I don't know, teacher, if it is okay, but I will try. Go ahead, no problem. You can go ahead. Okay. I had a 
terrible time at the movies. First, it cost ten dollars. I was really amazed by the price. The mistake I gave the cashier a five dollars billing instead of a ten. I was a little a little over the fear. The mess was disgusting. The people behind me talked during the movie, which was confused. The story was hard to follow. I always find thrillers too confusing. Mm -hmm. I like the special effects, though. They were disgusting. Okay. Okay. Thank you so much, Sofia. Thank you. Very good. Muy bien, este, creo que en mi opinión algunos de los adjetivos eh, pudieran como cambiarse si uno quisiera incluso, no ni, eh, creo que pudiera hacerse de hecho, por ejemplo, pero hay algunos que quizás no, ¿verdad? Por ejemplo, cuando habla acá acerca de uh, the mesh was uh, disgusting, I think that that would be probably the best adjective in that case, because the mess, uh, you, you know what a mess is, basically it's like uh, when there is a lot of trash and Uh, mm -hmm. there is a lot of disorder for example so that can be disgusting or it can be annoying too but probably the best adjective would be disgusting in that case and then um, when it comes to like the special effects uh, they may be amazing or I think that they may be uh, shocking too so I think that both adjectives would, would work I think that both of them would be okay So, creo que, digamos, algunos adjetivos, guys, como que pudieran como ponerse ahí, ¿verdad? Eh, se pudieran como intercambiar, así que estoy de acuerdo con algunos de ustedes. Al algunos creo que quizás no, no eh, tanto, ¿verdad? Como les estaba diciendo, por ejemplo, acá, eh, the mess was disgusting. I think that that probably would be, like, the best option in that case. And then here, when it says, by mistake, I gave the cashier a $5 bill instead of a $10, I was a little embarrassed. Okay, embarrassed, mm -hmm. because mm -hmm. when you make a mistake like that, then uh, that makes you feel like bad or embarrassed in this case. So I think that that would be the best answer. Entonces, eh, como les digo, ¿verdad? Algunos sí tal vez se pudieran cambiar, otros mm, tal vez no tanto, ¿verdad? Eh, así que yo más o menos lo diría de esa forma, como uh, I had a terrible time at the movies. Uh, first, my ticket cost $10 and I was really shocked by the price. And by mistake, I gave the cashier a $5 bill. Okay, a $5 bill, guys, $5 bill. So we have like a $1 bill, then we have a $5 bill, a $10 bill, $20 bill. Okay, just like that. And uh, instead of a 10, okay. Entonces le di al, al cajero, okay, miren qué interesante, al cajero. Eh, cajeros, guys, eh, pueden ser no solamente... Eh, bueno, son los que trabajan en el banco, trabajan también en el supermercado, por ejemplo, cuando ustedes están intentando pagar algo. Así que esas personas son los cajeros, ¿ok? Una tienda, eh, a la persona a la que le pagan, esos son los cashiers, ¿ok? So then I was a little uh, uh, embarrassed. Estaba un poco avergonzado, ¿verdad? Porque me equivoqué. Then there was trash all over the theater. So the mess was disgusting. Okay. Porque había basura por todo el teatro o el, la sala de cine, digamos, en este caso. Entonces eh, dice, el desorden fue desagradable, okay? disgusting. Uh, the people behind me talked during the movie, which was annoying. Okay? Annoying is something that makes you upset, that makes you angry. Like, that's really annoying when people talk in the movies, okay? It's like you want to watch the movie and then just listen to the movie, but then there are people talking all the time. That's really annoying. And then uh, the story was hard to follow. I always find thrillers too uh, confusing. Okay? Confusing. Vale, vamos a ver entonces, guys, por qué utilizamos cada uno de ellos. Entonces, eh, acá dice, yo estaba en verdad, digamos, impactado por el precio. Okay? Yo estaba impactado por el precio, ¿ok? Estamos describiendo como el sentimiento que nosotros tenemos, que nos causa algo, 
Ok, por eso decimos impactado. I was shocked by the price. Ok, termina en ED. Porque tenemos ese sentimiento. Luego dice, eh, por eh, error, yo le di al cajero un billete de 5 dólares en, en vez de uno de a 10. Eh, entonces yo estaba un poco avergonzado. Okay. Avergonzado. Avergonzado, correcto, Francisco. Avergonzado. Si se fijan, también utilizamos el que termina con ED. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un sentimiento que nos causó algo. En este caso, el error que cometimos nos hace sentirnos avergonzados. Ok. So then it says, then there was trash all over the theater. The mess was disgusting. Ok. Vaya, acá utilizamos eh, disgusting con ing al final, porque estamos describiendo, en este caso, el desorden. Eh, el desorden exactamente. Vale, entonces ahí vamos, ¿verdad? Creo que ya nos va quedando más claro. Entonces, des, eh, luego dice, the people behind me talked during the movie, which was... Estamos hablando aquí acerca de eh, las personas Annoying. hablando. Annoying, right? Annoying, very good. Era como irritante. Era irritante, era molesto, ¿verdad? Estamos hablando de eso. Uh, no es que me causó, no, no estoy hablando de esa sensación que me causó, sino que acerca de, estamos describiendo esa situación, ese nombre. El, el este, momento. El momento, estamos describiendo el momento, exactamente, pues hijo, gracias. Entonces, por eso utilizamos annoying, because we are saying that it was annoying. Okay? Let's say that if we want to say it in a different way, uh, si queremos hablar acerca del sentimiento que nos causó, Podemos decir de que eh, I was annoyed because people were talking uh, during the movie. Okay, that's something different. We're saying like the feeling that we had. So that, in that case, we use uh, the one that ends with ed, ed at the end. Okay, so that's the difference. Vaya, de luego dice la historia fue difícil de seguir. Okay, yo siempre eh, yo yo eh, siempre he encontrado que los thrillers eh, son demasiado confusos, ¿ok? Estamos hablando acerca de los thrillers, entonces decimos confusing. ¿Por qué? Porque estamos hablando acerca de eso, lo estamos describiendo. Vaya, entonces no sé si tal vez con esta explicación que les acabo de dar nos queda un poco más claro, guys. Creo que teníamos como duda, ¿verdad? Pero tal vez ahora ya está un poco más claro. ¿Any questions, guys? ¿Any questions, concerns about this? No question, teacher. No question. Okay, thank you, Francisco. Vamos a ver qué más. Bueno, y por acá teníamos nosotros esta parte del knowledge check. Y tenemos estas preguntas, ¿verdad? Tenemos 10 preguntas. Vamos a ver, le vamos a preguntar aquí a la gente. All right, so, vamos a preguntarle, bueno. Vamos a ver, Jorge, ¿cómo sería la primera y por qué? Vamos a ver, por favor explíquenos a la clase por qué la primera, eh, díganos por qué eh, usted cree que una de estas opciones es la correcta. For me, teacher, it's amazing. Mm -hmm. Because it's uh, the action. The action, ok. Uh, so do you mean like, we, we are trying to describe Johnny Depp here, right? So we're saying that he's an amazing actor. So then, we are talking about Johnny Depp. We are not talking about a feeling. ¿Ok? Es lo que acabamos de aprender. Que si decimos acá, Johnny Depp is a very amazing actor. En este caso estamos diciendo que es asombroso. ¿Ok? Estamos describiéndolo a él. Así que muy bien, Jorge. Muy bien. Vamos a ver. Luego, ¿quién más? Eh, la número dos. Vamos a ver. En Y. Hoy, hoy he notado que están un poco más callados, guys. Venimos sin energía, ¿verdad? Apenas es martes, guys. Estamos empezando la semana. <ríe> Francisco. Thank you, teacher. I find animated films amusing. Okay, very good. And why? Because uh, we are talking the animated films. We're talking about animated films, right? We're trying to describe uh, animated films in this case. All right. right. So, thank you so much, Francisco. I appreciate that. Okay, vamos a ver. Ahí está. Luego, número tres. 
I'm not. Interested. Interested, right. Because we right. are not describing science fiction movies. We're uh, trying to talk about feeling. the feeling that we have. That is correct. Right. Very good. Ahí está. Vamos a ver. Vamos con el siguiente, número cuatro. Bored. I'm bored. Bored. Ahí está. Vamos a ver. Bored. I'm, I'm bored by watching television. Ok. En este caso es un sentimiento que tenemos, ¿verdad? Estoy aburrido de ver televisión. Ok. Very good. Ok, then we have, uh, yes, Julio. Uh, number five. Number five, ok. Go ahead. I thought Jurassic Park was a uh, mm -hmm. exciting, an exciting book. An exciting book. Ok, very good. Thank you so much, Julio. Great job. That is correct. Ok, then we have this one, number six. Si se fijan acá también como que oh perfecto ahí sí tenemos más gente Romeo I'm fascinated by G.R.R. Tolkien's novels mm -hmm. Very good so I'm fascinated by J.R.R. Yeah. Tolkien's novels in this case novels sorry yeah. Very good thank you so much Romeo good job vamos a ver and then we had I think Jorge It's surprise that horror movies are so popular. Okay, awesome. So it is surprising that horror movies are so popular. Yep. Creo que las, las películas de horror a mí me gustan bastante, la verdad. Eh, tal vez después ahí uno tiene pesadillas y toda la cosa, ¿verdad? Pero son emocionantes. Le suben la adrenalina a uno un poco. Creo que por eso nos gustan. Así que, bueno, ahí estamos. Número 7. Uh, it is surprising, yep. So it's really funny, it's really surprising that people like it. It's very good. Vamos a ver. Eh, hay algo que quería decirles. Bueno, en este caso, si se fijan acá, también tenemos como la voz pasiva, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes que decíamos eh, que en este caso la voz pasiva era más importante el objeto que quien hacía la acción, ¿verdad? Entonces acá tenemos, eh, estoy fascinado por las novelas de... Uh, J.R.R. Tolkien ok estoy fascinado por así que es más importante eh, en este caso la fascinación que eh, acerca de qué exactamente ok así que es, eh, si se fijan es en voz pasiva también lo que hemos estado viendo bueno solamente tenemos eh, tres más so, number 8 number 9 number 10 there we go so it says I was really by the price. I was really shocked by the price. I was really shocked by the price. Yes, that is correct. Very good. I was really shocked by the price. So in this case, we're talking about a feeling. Okay, The price, it seems like uh, too expensive for me. I think that it shouldn't be that expensive. So that's the reason why we say that uh, I was shocked by the price. Because I don't think that it should be that expensive. Okay, so then number nine, guys. Vamos a ver, solo nos faltan dos más y terminamos. Disgusting. Disgusting, okay. The mess was disgusting. Yep, it was disgusting. Didn't like it. And then number uh, 10. I always find thriller to the disgusting confusing oh sorry confusing <laughs> ahí está verdad no hay problema Jorge creo que estaba pensando en la anterior todavía verdad no hay problema sí pero en este caso siempre eh, sería ajá, en ese caso uh, bueno disgusting puede ser también si no le gustan puede decir disgusting eh, así que sí sería uno que termine con ing verdad estamos hablando acerca de los thrillers los estamos describiendo así que sería Confusing in this case or disgusting, but in this case, confusing, right? So, there we go. Ahí está. Si se fijan, 25 de 25, ¿verdad? Así que todas bien. Muy buen trabajo, guys. Eh, 
espero que nos haya quedado claro esta parte, yo creo que sí, creo que sí, la verdad que me gusta bastante todas las eh, aportaciones de ustedes, como siempre, muchas gracias, muchas gracias por estar pendientes de la clase y por participar, que ¿okay? eso es muy importante. Bueno, uh, creo que nos vamos a quedar hasta por aquí, quizás, el día de hoy, solamente nos faltan como dos minutos, creo yo, Así que los voy a dejar que salgan un poco más temprano porque veo que están un, po un poquito con sueño y toda la cosa, ¿verdad? Entonces los voy a dejar que vayan a dormir, <ríe> que vayan a descansar y nos veríamos el día de mañana, guys. A menos que tengan alguna pregunta antes de que nos vayamos. Any question, guys? No questions, right? All right. So in that case, guys, well, thank you so much for coming and I hope you enjoy. Thank your you, teacher. Thing. You're welcome, guys. Bye. Right? Bye. Good teacher. See you Bye. tomorrow. Yeah. See you tomorrow. See you tomorrow, teacher. Thank you. Bye. Bye.